আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়াতে তো আজকে আপনাদের সামনে যে রেসিপিটা নিয়ে আসছি এটা খুব একটা সহজ রেসিপি বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ভাই বানাই ডিমেট পুরিন বানাবো তো আমি আসলে এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু আমার ইদানিং রান্নাটা খুব ভালো লাগতেছে মানে পরিবারের জন্য কিছু রান্না করব সেটা অনেক সুন্দর করে পরিবেশন করব খাবো এই জিনিসটা আমার ইদানিং খুব মানে শখ যাচ্ছে মনের মধ্যে তো এখন ডিমের পুডিংটা বানাবো আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আপনারা দেখেন কিভাবে ডিমের পুডিংটা বানাই তো আমি ছয়টা ডিম দিয়ে পুডিংটা বানাবো তো ডিম ছয়টা আগে আমি ভেঙে নিই तो ये डिमगुल भांगा हो ग डिमगल सुंदर भावे फेटे नीते डिमटा सुंदर फेटे नीते जाते कुसुम एकदम मिहि हो जाए मिसे जाए डिमेर पानी साथ তো এই যে দেখেন ডিমটা কিন্তু একদম মানে ডিমের মধ্যে যে কুসুমের একটা শক্তি তো দানা দানা থাকে সেটা নাই ডিমটা একদম মিশে গেছে ডিমের পানির সাথে এভাবে মিশাই নেবেন এখানে আপনার আধা কেজির একটু বেশি দুধ ছিল দুধটা আপনার আগে আমি গরম করে মানে জ্বালায় ঠান্ডা করে রাখছি কারণ দুধটা ঠান্ডা না হলে পারে আপনি গরম দুধ যদি এটার মধ্যে দেন তাহলে আপনার ওই দেখবেন দানা দানা হয়ে যাবে এই জন্য দুধটা সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে তারপর এটা দুধটা দেবেন এবং জালে দিয়ে সেঁকে দেবেন যাতে দুধের শর্টটা যাতে না পড়ে দুধের শর পড়লে কিন্তু আপনার এই ছয় সাত চামচ ছয় চামচ চিনি আছে তো এটা আপনারা আসলে পরিমাণ মতো দিয়েন যে যতটুকু দুধ প্লাস ডিম দিবেন যেহেতু আমরা ডিম দিছি ছয়টা আবার দুধ ও হাফ কেজির উপরে একটু চিনি তো বেশি দিতে হবে নালে তো স্বাদ হবে না চিনিটা এই যে ঢেলে দিই চিনিটা ঢেলে দিতে কারণ চিনিটা একটু মিক্সড করে নিতে হবে যাতে কারণ নালে চিনি মিক্সড না হলে ওটা দানা দানা হয়ে থাকবে তো এখন আমরা পুরনের ক্যারামেলটা বানাবো এখানে আমি চার চামচ চিনি দিয়ে দিই
দেখেন গ্রামটা এই যে দেখেন লাল লাল হয়ে গেছে এই যতক্ষণ পর্যন্ত লাল লাল না হবে একদম চিনিটা মিশে যাবে লাল লাল হয়ে গেছে এবং পানি পানি হয়ে গেছে দেখেন পাত্রতে আমরা পুটিনটা দিব সেই পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিব সাবধানে দেখবেন এই যে ক্যারামেলটা একদম লেগে গেছে এখন আমরা এই দুধ আর ডিম যে মিল ফেটেলাম এটা এখন আবার সেঁকে দিই সুন্দর করে যেহেতু এটা আমরা ওভেনে বানাবো তো ওভেনে যে ট্রেতে আছে ট্রেতে একটু গরম পানি করে ট্রের উপরে গরম পানিটা দিয়ে নিব যেখানে আমরা সাসপেনটা বসাবো তো এটা খুব সাবধানে দিবেন কারণ ওভেনটা আগে একটু গরম করে রাখবেন যাতে হাতে আস না লাগে তো এই যে গরম পানি দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা আপনার সাসপেনটা বসাই দিব তো যারা এই পুটিনটা আপনারা ওভেনে বানাবেন আমি তাদেরকে একটু বলি ওভেনটা একশো দেড়শো থেকে একশো ষাটের মধ্যে তাপমাত্রা রাখবেন আর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়টা নির্ধারণ করে দিবেন কারণ এটা আপনার একটু সময় লাগে ওভেনে বানাতে আর যখন আপনারা পুটিনটা ওভেন থেকে বের করবেন খুব সাবধানে বের করবেন কারণ ওভেনটা খুব গরম হয়ে থাকে যাতে হাতে না লাগে তো এই যে আমরা বের করলাম এখন এটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে চাকু দিয়ে সাইড সাইড থেকে সুন্দর করে আপনার সারাই নিব যাতে ওটার সাসপেন থেকে একটু মানে আলগা হয়ে যায় তারপর একটা প্লেট দিয়ে সুন্দর করে এটা ঢেলে নিব তো ঠিক আছে দেখেন তো এই যে দেখেন পুডিনটা কি সুন্দরভাবে হয়ে গেছে তো আমরা এখন একটা কাচের প্লেট এটার উপরে দিয়ে সুন্দর করে আস্তে করে আপনি ঢেলে নিব এবং উপরে একটু হালকা করে টুকা দিবেন যাতে ওটা যাতে লেগে না থাকে সুন্দরভাবে এ দেখেন কি সুন্দর একটা পুডিন হয়ে গেছে তো পুডিনটা আমার এটা জীবনে প্রথম বানানো জানি না কেমন হয়েছে খেলে বুঝতে পারবো
তো আপনারা এখন ঠিক আছে আমাদের খাওয়াটা উপভোগ করেন এবং আপনারা খুব নিজেরা বানাই খেতে পারেন খুব মজা হবে তান তো আপু ভাইয়ারা আমি কিন্তু আপনাদেরকে রেখে রেখে খাই আপনারাও চলে আসেন আপনারা আসলে হবে কি আসতে পারবেন না তোমার যেটা খাইতে মন চায় সেটা খাও নতান জেলা নয় কেমনে হবে তুমি এই পাশে নিয়ে নাও হ্যাঁ খাও খাবো খাও খাওয়া <laughs> তো আসলে এটা বানানো তেমন কঠিন না এটা আপনারা খুব ইজিলি বাসায় ট্রাই করতে পারেন এটা বিকালে নাস্তা হিসেবে কোনো গেস্ট আসলে বানাই দিতে পারেন বা কোনো জন্মদিনের পার্টি বা অনুষ্ঠান হলে এই রেসিপিটা আপনারা খুব সহজে করতে পারেন তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আর এত সৌন্দর্য হবে এটা আমি ভাবতে পারি নাই খুবই আমি হয়েছে তো আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে এখন শেষ করতেছি